देखो मैया जैसा व्यापारी ने कही थी सारा दूध दही माकन सकट में रख दियो है तो अब क्या मोहरत निकालू जब बुला मेरे लल्ला को ओ चुल के बाबा ध्यान से सुन भानो इसे लेके ना मथुरा जानो है पतो है और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से चिंता मती कर हनु नाम है मेरो भानु बिना धन ले लौटे गो ना नारायण मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ प्रणाम महाराज आयुष्मान भवन अंदराज हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपको पता चल गो महाराज बस नारायण की कृपा है महाराज आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें क्षमा चाहूंगा नंदराज मैं आपके घर नहीं आ सकता मेरा अर्थ है आज हम आपके घर नहीं आ सकते आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है पतो है नन्ना आज एकादशी है आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है एकादशी तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया ना लल्ला लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास ब्राह्मण देवता आते ही होंगे बड़े कार्य से इसे वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए आप तो जानते ही हैं नंदराज शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं महाराज मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा छोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है वहाँ आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा ठीक है नंदराज अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे लेकिन आपसे विशेष निवेदन है जी महाराज कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए जी क्या हुआ प्रभु आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा अब बस चौबारा बोहरना से से ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी हम अपना सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब लेकर आ गए बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए अग्रिम धनराशि <laughs> इतनी शीघ्रता क्या है पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए पर व्यापारी जी हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी हाँ हाँ वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है मेरे भी और व्यापार के भी <laughs> ओ, 
मैया मैं आपकी सहायता करूं ना लल्ला तू जाके बैठ मैया माखन खा के बात सब भी आ गई है अब से आगे आप पूरा ना कराऊंगो सच्ची <laughs> अब तू छोटा है लल्ला बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया अच्छा ले और पौधों में जल डाल दे हुँ? इतना सारा कार्य अकेले करोगे तो थकान से टन टूट जाएगो आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष लेकर आए ना अभी गई तो ये सुधा भाभी डांट कर भगा देंगी उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझमें ना ना लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही ये कैसी विडम्बना है प्रभु मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही चिंता मत ही करो मोली अब देखो क्या करती हूँ मैं जानकी कान्हा ने बुलाया हो मुझे कान्हा तूने पुकारो मुझे हम्म किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ ना भाभी मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया हो <laughs> मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है भाभी क्रोध छोड़ दो ना कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना बहुत स्मृति आती है उसकी अच्छा कान्हा की स्मृति आती है और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी मेरी स्मृति ना आई कभी नाना भाभी आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं सच्ची अब बस बातें मत ही बना सब पता है मुझे माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी तेरा यही दंड है चाहे कोई माने या ना माने पर तू तो सत्य जानते हो ना काना कछु करना अब देख क्या रही है जा यहाँ से भैया जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है मैं डंडू इसे हाँ लल्ला तू ही दे तुम्हारा दंड ये है जब तक कनो फलाम वापिस ना चले जाते तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारी कार्य तुम्हें ही करने होंगे बोलो दम स्वीकार है हाँ हाँ स्वीकार है मैं दंड दे रहा हूँ तुम हंस रही हो हाँ स्वीकार है भाभी क्षमा कर दो ना जा टोकरी लेके आ मैं लगा रही हूँ एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चखले क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको <laughs> और अधिक धनराशि सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ हाँ हाँ 
हम भी तैयार हैं हम सब तैयार हैं सब झटक लूंगा अरे तो चलिए 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 आइए 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 आप तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू हे नारायण महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने लो मैया ने मेरी बात सुनी ना सुन ली मैंने कहा ना अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास महाराज चले जाएंगे उसके बाद हम्म जानकी आज मेरी सहायता कर दे आइए महाराज पधारी यशोदा प्रणाम महाराज सौभाग्यवती भव आप हमारे घर पधारे हम धन्य हो गए श्री नारायण की इच्छा थी उन्होंने मुझे भेज दिया नंद भैया लो महाराज मेरा जी जल ग्रहण कीजिए महाराज नहीं पुत्री अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे श्री नारायण की इच्छा से यही है वो विशेष बालक एकादशी के प्रसाद में आप भी नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या तो ये है आपका पुत्र क्यों रोए नन्ना महाराज को प्रणाम कर लल्ला जा रहे हैं <laughs> लल्ला अरे महाराज कितनी दूर से आए तुझे आशीर्वाद देने और तू लजा रो आज प्रणाम कर क्या सोच रहे लल्ला चरण छू महाराज के जा 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 ये पकड़िए अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या पर बाबा इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे कर दो मैं इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये श्री नारायण की इच्छा से प्रणाम महाराज <laughs> आयुष्मान बाबा अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया अब आज्ञा दीजिए नंदराज मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है ठहरिए महाराज मैं सारा प्रबंध करवा देता हूँ अनुष्ठान का काना को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ काना? चंचलता ना लल्ला और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मती करियो समझ आई जा महाराज अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दू कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे श्री नारायण की इच्छा से आज्ञा दीजिए महाराज ये तो सच में मेरी इच्छा है कानो महाराज आइए आइए अरे आइए आइए डरिए मत आइए के आज्ञा के अनुसार गोकुल से कुछ विशेष अतिथि आए हैं 
और अपने साथ लाए हैं बहुत सारा दूध दही घी माखन परमानंद गोकुल के इन विशेष पदार्थों का स्वाद थकना ही चाहिए देख क्या रहे हो महाराज को अपना उपहार दो जाओ लो तुम सब भी चखो गोकुल का विशेष पदार्थ उत्तम अति उत्तम क्या कह रहे थे गांव वाले देखने से ही अद्भुत संतुष्टि मिलती है दिव्य है विशेष है ये मुझे तो किसी विशेष तत्व का आभास भी नहीं हुआ अभी तक श्री नारायण की इच्छा से। ये तो आपके बहुत बड़े भक्त लगते हैं प्रभु हर बात पर आपको प्रणाम करते हैं फिर भी आपको पहचान ही नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं किया है मुरली वहाँ अकेले क्यों खड़े हो आओ यहाँ बैठो श्री नारायण की इच्छा से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। अवश्य पूछो धन्यवाद महाराज श्री नारायण की इच्छा से। केवल साधारण ही नहीं नटखट भी है ये बालक थी क्या तीर्थ यात्रा से वापिस आए हैं तीर्थ यात्रा क्या होती है किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं तीर्थ स्थान क्या हो तो है तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिति से अध्यात्म की स्थिति तक सहजता से पहुँच सकता है और कभी कभी तो वो अपने आराध्य अपने भगवान से भी मिल पाता है आप मिले अपने श्री नारायण से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक परंतु श्री नारायण से मिलना इतना सरल नहीं है नाना महाराज श्री नारायण से मिलना बहुत सरल है भैया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिल लेती है और वो भी तीर्थ स्थान वाना हाँ एक तरह से हुआ तो तो जो आपकी तरह लंबी तीर्थ यात्रा पे ना जा सकते तो वो अपने घर के मंदिर में ही यात्रा कर सकते हैं अपने श्री नारायण से मिल सकते हैं ना कितना अच्छा होता यदि श्री नारायण से साक्षात्कार करना इतना सरल होता श्री नारायण की इच्छा से महाराज सारा प्रबंध हो गया आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो महाराज कभी कभी कछुआ देखी बोल जाते हैं मेरा लल्ला महाराज और कछु सेवा 
जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री और क्या चाहिए इस ब्राह्मण को श्री नारायण की इच्छा से बस अब थोड़ा सा एकांत दे दीजिए ताकि मैं बिना बाधा के एकादशी का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा देख लो महाराज क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले वो यहाँ मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से वो छोटा सा बालक श्री नारायण के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है इतना सरल थोड़े ही है मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए नारायण मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु भोग भी तो चढ़ाई है पधारिए प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज